Hello, good evening. Can you hear me? Anyone from online, please confirm. Yes, sir. Okay. कल मैंने तीन पेजेस होमवर्क दिया था पढ़ाए कि नहीं हम्म जो मैंने कल तीन पेज बोला है वो खोलिए एक बार क्या था नोट्स लिखा है क्या क्या था वो अच्छा अकाउंट्स का बुक ओपन कीजिए टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इश्यू ऑफ शेयर्स इश्यू ऑफ शेयर्स issue of shares yesterday i have i have briefed the process of issue of shares yes company will give will issue a prospectus and then will invite applications for the share capital yes yesterday we have discussed this part basically about this company we are done with this part so now i am starting issue of shares in your index you can find come to page number 1 <laughs> page number 1 this module includes page number 1 accounting for shares and debentures yes this page page number 1 ha you right <coughs> this module includes issue of shares <coughs> forfeiture of shares right issue bonus issue sweat equity shares employee stock option and stock purchase scheme buyback of shares this is issue of shares and then subsequent changes in the capital structure okay second one is redemption of shares i mean issue ho gaya redeem karna hai इश्यू हो गया तो पैसे ले लिया शेयर होल्डर से यस और नो एक दिन टाइम आएगा तब रिडेम्शन करना पड़े रीपेमेंट यू हैव टू रीपे द कैपिटल बैक टू द शेयर होल्डर्स ओके दिस इज द सेकंड पार्ट ओके एंड द थर्ड वन इज देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज ओके आई एल एक्सप्लेन ऑल दिस टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस इश्यू ऑफ शेयर्स अंडरस्टूड इश्यू ऑफ शेयर्स <coughs> issue of shares this part this part issue of shares okay hmm. now the company can issue shares
now here the term share it can be equity shares or it can be preference shares what is equity share what is preference share anyone do you have any idea or this is a new terms do you have any idea yes what is equity share or you can tell me one difference between this equity share and preference share anyone sir preference share holder enjoys preferential right to get the first dividend yes very good what's your name sir shubhai shabudatha very good preference shareholders will get the preference to receive the dividend first if the company is going to declare the dividend first they have to give the dividend to preference shareholders and moreover preference shareholders has fixed rate of dividend example 12% preference share capital 15% preference share capital what do you mean by 12% 15% on the amount of preference share capital you have to give 12% dividend fixed if you are if the company is going to declare dividend you first have to give this 12% to preference shareholders then only if balance amount is left i mean balance profit is left that balance profit you have to declare some percentage of dividend to equity shareholders understanding so preference by the name itself suggests that these shareholders will have preference in the dividend in the repayment of capital also in the repayment of capital repayment of capital in the sense if the company is going to redeem the shares first they have to redeem preference shares then only equity shares clear clear so they they have this preferential right basically understanding now here the index specifies issue of shares okay issue of shares so share implies both equity share and preference share so treatment for both the shares is same okay so if you know the accounting of any one share you can do the same for the other share also understanding treatment for both the shares in case of issue is basically the same that is the point i wanted to highlight understanding clear any doubt still now for equity share capital you don't have this coupon rate you call this as coupon rate or dividend rate directly equity share capital equity share capital but in case of preference shares you carry i mean you should uh, uh, name it as 12% preference share capital 15% preference share capital etc clear clear understanding preference shares they have preferential right basically clear so now shares can be issued at par at premium at discount say for example face value of a share is 100 rupees by the name itself suggests face value value written on its face in the sense suppose you take a share certificate on the share certificate you can see the value of the share basically face value i mean you ca i can in layman language you can say worth of the share yes yesterday i have explained you the example of this pi yes yes 1 crore or 1 lakh rupees capital divided into 10000 parts each share value is 10 rupees yes each share value is 10 rupees here share capital whole is 1 lakh 10000 shares each share value is 10 rupees this 10 rupees is called face value clear face value face value say for example suppose the share value share share face value is 100 rupees 
if the company is issuing the shares at 100 rupees then it is called issue at par understand if the company is issuing the share value i mean the share at 105 rupees then it is called issue at premium this 5 rupees is the premium sir why does the companies issue at premium because the company has more reputation more goodwill take a, take for example of tata yes tata company in india has more goodwill yes or no so tata issue mein ja raha by itself suggests that people generally uh, intend to buy more shares of tata yes invest more in tata because that is a reputation or brand the uh, tata company has so based on its goodwill or reputation company can issue the shares at premium clear clear so indirectly 100 rupees worth of share you for 100 rupees worth of share you want to pay 105 understand it it is demand and supply concept again demand is more tata shares people are willing to buy tata shares all the people are willing to buy so there is more demand supply is very less so you have to pay more understand that's why companies issue at premium clear till here now issue of shares at discount say for example company is issuing the share at 95 rupees then it is called issue at discount clear companies can issue in in these three manners understood ha huh. now <coughs> collection of share price man issue kiya 100 rupees ka i am asking the shareholder to pay 100 rupees at a time in one i mean one time 100 rupees mujhe de do main share allot karunga this is called lump sum issue what is this called lump sum or there is one option <coughs> generally companies follow this option say for example 100 rupees main issue kar raha hu issue at par i am asking to pay 100 rupees in five installments 20 20 20 20 okay five installments in five different months i would say F- first january me issue kiya ja first january me 20 rupees collect karta hu first february me 20 march me 20 april me 20 may me 20 this is called in installments samajh gaya so company can issue in any of the manner either at par either at premium either at discount at par in lump sum at par in installments samajh gaya at premium in lump sum in installments at discount in lump sum in installments understood do you want me to explain again 100 rupees share price case 1 i am asking the shareholder to pay all 100 rupees at a time i mean the whole 100 rupees at a time case 2 i am asking the shareholder to pay 20 rupees once 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 this is in installments this is in installments this is lump sum what do you call it as lump sum at a time clear clear so this lump sum or installments it can be in any of the par scenario or premium scenario or discount scenario understood so permutation and combination 3 into 6 scenarios you can assume yes or no <coughs> issued at par lump sum payment one scenario issued at par installments second scenario yes i am i am telling in exam you may get any of the scenario basically okay i'll explain how to i mean how the accounting will be done i'll explain clearly okay but just understand the concept okay next issued at premium 
lump sum collection issued at premium installment collection issued at discount lump sum collection issued at discount installment collection clear total six scenarios okay <coughs> now lump sum mein hone se problem nahi hai generally people companies follow this approach installments approach generally companies follow installments approach this is very rare okay <coughs> share money in installments see here generally you will have this approach application money company has given the prospectus along with the prospectus company will give a application form also what the company will give application form okay company is giving the prospectus it will give application form also okay you fill the application and submit the application along with the application you need to submit this first installment which is called application money in our example i told you 20 rupees yes suppose you are applying for 100 shares 100 into 20 how much 2000 you need to deposit 2000 okay then what does the company do it will allot the shares it will receive the application money and it will ask for another 20 rupees for allotment understand company will give another intimation okay we have received your application money now pay the allotment money 20 rupees once the company receives 40 rupees it will allot the shares allotment is nothing but out of this total capital 100 shares have been allotted to so and so person clear understood in company will have a share register in that register your name company will enter in that register because you are the owner of the company because you own 100 shares clear clear till now and then after allotment it will ask for another installment 20 rupees give 20 more rupees yes or no 20 more rupees this is called first call money what is this call first call after allotment i am calling for the first time so it is called first call and it will again ask for second call okay and it will ask for final call samajh gaya sir har company mein teen calls hote hai kya we never know there can be applica- there will be definitely be application allotment call money can be in any number of installments it depends on the company it, it can it can so happen that in one company they may directly have application allotment and first and final call samajh gaya 20 20 40 either directly 60 rupees call kar sakta hai understanding this depends on the company clear with this part clear with the installment part ha yeah. let us do one example then you will understand better ha eh? come to page number page number 13 page number 13 page number 13 read the sum anyone anyone from online read the sum illustration 2 illustration 2 no one from online so bk limited made an issue of 10 lakh equity shares of rupees 10 is payable at the rate two on application hmm. four on appointment and four on first and final call subscription will receive one second bk limited this is a company yes or no 
because we are dealing with corporate accounting so definitely your sums will be on company yes or no so this is a company bk limited it is issuing a shares how many shares 10 lakh equity shares this is number of shares okay of 10 rupees each can you tell me the capital how much is the capital 1 crore very good 1 crore okay next payable at 2 rupees on application 4 rupees on allotment 4 rupees on first and final call here we have only one call and that is a final call 2 plus 4 plus 4 how much 10 rupees ha huh? to share value face value is 10 rupees because question me clearly bola hai of 10 rupees each because face value is 10 rupees yes or no and they are collecting 10 rupees only so indirectly this is issue at what par clear so issue at par not lump sum collection it is collection in installment clear ha ah, next next go on sir subscription may receive for 12 lakh shares application money in respect of 2 lakh share was refunded and shares were duly allotted to the rest ha ah. issue kiya hai 10 lakhs the company has issued applications for 10 lakhs but received how much 12 lakhs this is called over subscription what is this called over subscription company has issued for inviting applications for 10 lakh shares but they have received 12 lakhs okay this is called over subscription what has the company done it has refunded the amount of 2 lakh shares because it it issued only 10 lakhs Yes or no? It will allow its capital is only one crore. Yes or no? It has only ten lakhs shares to allot. So two lakh shares refund कर दिया जो application बनी है. Can you tell the tell me the amount which the company has refunded? Huh? Amount in rupees. Sir, four lakhs. Four lakhs. Very good. How four lakhs? Company returned two uh, uh, lakh shares. Sorry, two lakh shares. Yes. Uh, application money was. Ha. Application okay. money received. Kya tha? Two rupees. So company would have received two lakhs into two rupees extra. So four lakhs is the extra amount received. So it will refund four lakh rupees. Understood? Samaj gaya? Application ke saath pura ten rupees nahi aayega. Two rupees hi aayega na? Understood? So two rupees excess came. Two lakh shares into two rupees, four lakh came. So four lakh we have to refund. Understood? Yes. Yeah. Now what they are asking? Next. Next, go on. All the amounts were duly received. Past journal entries to give effect of this transaction. Yes. Yeah. All the amounts were duly received. Means application money has been received. we know that application has been received because applications were 12 lakhs for 12 lakh shares were received why they are mentioning this point all the amounts were duly received because allotment money bhi baad mein aaya tha final first and final call me baad mein aaya tha ye batane ke liye wo point bola hai samajh gaya all the amounts were duly received indirectly means the whole share price of 10 rupees has been duly received understood now they are asking what you to they are asking you what they are asking you to do journalize what is a journalize means huh what do you mean by journalize what do you mean by journalize mic pakad ke jana hai kya journalism mein huh What do you mean by journalize, anyone? Sir, recording these transactions in journal. Yes, recording the transactions in journal. Journal entries, basically, you have to pass the journal entries, which is the 
फर्स्ट पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग वेन एवर एनी ट्रांजेक्शन और इवेंट हैपन्स इन द कंपनी वॉट यू विल डू फर्स्ट यू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ये सो नो दिस रिकॉर्डिंग इज नथिंग बट जर्नल ये सो नो जर्नल इन योर बुक ड्रॉ द फॉर्मैट दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल ये सो नो इन द बुक्स ऑफ वॉट बी के लिमिटेड बी के लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ बी के लिमिटेड जर्नल दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल यू नीड टू फॉलो द फॉर्मेट बिकॉज यू हैव स्टेप वाइज मार्किंग इन द एग्जाम ओके एवरी थिंग इज marked if you don't follow the format you lose half mark okay so format should be in this manner date followed by particulars then ledger folio amount debit rupees amount credit rupees not amount debit dollars not credit dollars yes or no question can be in dollars also usd also i mean pounds also pound sterling yes dinar also it can be in any currency but you should see the question and you should mention the currency specifically everything carries marks okay amount rupees <coughs> just follow with me i'll explain how to journalize the transactions okay first issue of 10 lakh equity shares this is not a transaction because nothing has come into the organization nothing has gone out of the organization just issue kiya tha samajh gaya idhar kuch financial impact nahi hai to issue mein kuch entry nahi hoga next payable at the rate 2 rupees on application 4 rupees on allotment 4 rupees on first and final call subscriptions were received for 12 lakh shares yes or no here there is a transaction now here you should start recording yes or no sir why why this is a transaction because company has received some amount yes or no how much amount did the company receive anyone how much did the company receive How many applications did we receive? How many applications did we receive? Huh? Twelve lakh. Application money, how much was it? Huh? Two rupees. So, how much amount did we receive? And that? Twenty-four lakhs. Very good. Twenty-four lakhs. Money came to the company. So. क्या अकाउंट डेबिट करेगा क्या अकाउंट क्रेडिट करेगा कैश इज कमिंग इन टू द ऑर्गेनाइजेशन कैश इज एन एसर्ट सो बेसिकली डेबिट कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट यस कैसे रिसीव हुआ मोड पता नहीं इसलिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट बट जनरली कैश मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड एक्सेप्ट नहीं करते हैं यस और नो सो मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड अगर है हमेशा बैंक लिख दीजिए क्या बता रहा कैश मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड एक्सेप्ट नहीं करना है जनरली ठीक है थ्रू चेक ओली सो बेस्ड ऑन द अमाउंट यू शुड टेक इट एज बैंक अकाउंट क्या लेना है बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट दिस इज द फर्स्ट एंट्री बिकॉज कैश इज कमिंग इन टू द ऑर्गेनाइजेशन ये सर नो As per real account concept, golden rules of accounting. You know the golden rules of accounting. As per real account cost concept, debit what comes in, credit what goes out. Yes. Here cash is coming into the organization, so debit the cash. I mean the bank account, because bank balance will increase. Yes or no? Bank balance will increase, so debit the bank account. Clear? Now credit to this temporary account, which is called share application account. 
share application share application <coughs> share application account clear नीचे ब्रैकेट में क्लियरली दिखाना पड़ेगा एग्जाम को एग्जामिनर को दो आई मीन द वैल्यूशनर डजेंट नो इफ यू डायरेक्टली राइट 24 फोर लैक्स इयर ट्वेंटी फोर लैक्स ना द एग्जामिनर डजेंट नो हाउ दिस ट्वेंटी फोर लैक्स केम सो इन ब्रैकेट ट्वेल्व लैक्स शेयर्स इन टू रुपीज टू अप्लीकेशन मनी that is 24 lakhs clear the evolutioner does not know how this 24 lakhs came so in the exam you have to give in the bracket 1 12 lakhs into 2 rupees clear if you directly write 24 lakhs how does this amount come the evolutioner doesn't know he may think you might have copied from the from other student basically yes so you have to write this now narration being application money received on 12 lakh shares likh do main nahi likh raha aap log likh lijiye being application money received within brackets being application money received being application money received on 12 lakh shares any doubts till now any doubts till now <coughs> clear with the first entry i am crediting to share application account i'll explain why later on okay this is a temporary account i have to debit bank account because cash is coming into the my organization so my bank balance will increase as per real account concept debit what comes in clear any doubt clear na debit what comes in cash is coming into my i mean bank balance i mean uh, my cash indirectly cash is coming into my organization yes yes or no so that's why i debited bank account to share application i'll tell you why i have credited this share application okay next immediately what is the next point application money in respect of 2 lakh shares were refunded and shares and shares were duly allotted to the rest matlab 2 lakh shares ka jo money tha wo refund kar diya baki 10 lakh shares ka allot kar diya understood now immediately next entry should be refund of the share application money how much you are refunding how much 4 lakh very good 4 lakhs so 4 lakhs debit <coughs> share application money share application account share application account debit to bank account sir why you have credited this bank account because cash is going out of my organization yes or no company has to pay cash right to the shareholders i mean to the 2 lakh shares it has to refund the money so from company's pocket 4 lakhs will get reduced yes or no so two bank account again i am reducing this share application to the extent of 4 lakhs i'll explain why clear clear niche bracket mein 2 lakh shares into rupees 2 this is 4 lakhs clear till now any doubts now shares were allotted to the rest in the sense 10 lakh shares were allotted what is the entry next entry share application account debit to share capital
ट्वेंटी फोर लैक्स से चार लाख रिफंड कर दिए तो बैलेंस कितना बचा है ट्वेंटी लैक्स ये सर नो ट्वेंटी लैक्स तो ट्वेंटी लैक्स को ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ये सर नो आइडियली इन सोल प्रोपराइटर सपोज सम प्रोपराइटर इज गेटिंग सम कैश He is investing some cash in the business. What will be the entry? Bank account debit to capital account. Yes or no? Yes or no? What is the entry for capital contribution? Cash or bank account debit to capital. Yes or no? Now see here. Share application account credit twenty four lakhs. Debit four lakhs. So indirectly net credit for twenty lakhs. Yes or no? Fair debit kiya twenty lakhs. So credit for twenty four lakhs. Debit twenty four lakhs. समझ गया इधर देखो ये पार्ट है ट्वेंटी लैक्स ट्वेंटी फोर ना इधर डेबिट किया था फोर फिर से डेबिट किया ट्वेंटी समझ गया क्रेडिट बैलेंस है इसलिए मैंने माइनस ले रहा हूं माइनस ट्वेंटी फोर प्लस फोर प्लस ट्वेंटी टोटल कितना था इस तीनों को ऐड करो कितना होगा इधर प्लस इधर माइनस ट्वेंटी फोर ना क्रेडिट हुआ है तो माइनस है क्रेडिट समझ लो माइनस हमेशा ठीक है डेबिट समझ लो प्लस ठीक है इधर क्रेडिट कितना हुआ था ट्वेंटी फोर हुआ है माइनस डेबिट कितना हुआ था फोर इधर डेबिट कितना हुआ ट्वेंटी टोटल डेबिट कितना था ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर कितना होगा जीरो समझ गया शेयर एप्लीकेशन टोटली निकल गया ये निकल गया ये निकल गया ये निकल गया अल्टीमेटली एंट्री क्या हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अंडरस्टैंडिंग समझ गया बैंक अकाउंट इधर डेबिट हुआ 24, इधर क्रेडिट हुआ 4, समझ गया तो डेबिट 24 फोर माइनस क्रेडिट 4 कितना था डेबिट नेट 20, डेबिट में नेट 20 है तो डेबिट नेट ट्वेंटी तो नेट एंट्री में क्या होगा इधर देखो नेट एंट्री में क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल समझ गया ट्वेंटी लैक्स क्लियर इन तीनों एंट्री का नेट एंट्री क्या होगा ये होगा तो इनडायरेक्टली कुछ शेयर होल्डर्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कैपिटल के रूप में अल्टीमेटली दैट अमाउंट शुड गो टू शेयर कैपिटल दैट इज द ऑब्जेक्टिव समझ गए एंट्रीज बट दिस इज इन डन इन इंस्टॉलमेंट सो यू हैव टू ट्रांसफर द टू द शेयर कैपिटल इन इंस्टॉलमेंट अंडरस्टूड वॉट एम डेली अंडरस्टूड सो दिस इज द फर्स्ट एंट्री वेन बैंक शेयर अप्लीकेशन मनी इज रिसीव दिस विल बी द सेकेंड एंट्री फॉर रिफंड ऑफ एक्सेस अप्लीकेशन मनी and this is the third entry which is you are transferring the application money to share capital clear clear with the entries any doubt any doubt clear ha huh. now i am arranging this part ah huh? नेक्स्ट वॉट इज एंट्री नेक्स्ट नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी बुलाना अलॉटमेंट मनी के लिए पूछना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को ठीक है अलॉटमेंट मनी शेयर होल्डर्स को पूछना पड़ेगा पूछने के समय एक एंट्री होता है देख लीजिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट दिस इज ऑल फॉर एप्लीकेशन नाउ आई एम गिविंग नाउ आई एम drafting entries for allotment see first is the due entry share allotment money account debit this is also a temporary account share allotment account debit to share capital this is called due entry okay due while calling i mean while uh, requesting the shareholders to pay the allotment money he pass this entry how much is the allotment money per share 4 rupees 
टोटल कितना शेयर है टेन लैक्स टेन लैक्स इंटू फोर फोर्टी लैक्स सो द अमाउंट विल बी फोर्टी लैक्स क्लियर टिल नाउ नरेशन सभी में लिख देना मैं नहीं लिख रहा हूँ आप लोग लिख दीजिए नरेशन का भी मार्क्स होते हैं बीइंग इधर क्या था बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इधर बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेड फॉर टू लैक्स शेयर हियर बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल नाउ द फोर्थ फोर्थ एंट्री बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन टेन लैक्स शेयर समझ गया ड्यू दिस इज अ ड्यू एंट्री नाउ वॉट विल बी द एक्चुअल एंट्री क्वेश्चन में मैंशन क्लियरली किया था ऑल द Amount were duly received. इसका मतलब received. है अलो या ऑल द अमाउंट वेर ड्यूली रिसीव्ड इट मीन्स दैट ऑल द अमाउंट ऑफ अप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑल हैज बीन रिसीव्ड सो दिस ड्यू अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड सो वॉट विल बी द एंट्री कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट Forty lakhs. Forty lakhs. Clear. Clear. Now allotment part is done. Now here also you can see share allotment either debit or either share allotment credit or. Hey, Gini. Debit credit net off will be done. Knock off will be done. Zero will be done. Balance. तो इनडायरेक्टली क्या एंट्री हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बिकॉज दिस इज ऑल्सो एडिशनल कैपिटल यस और नो कैपिटल आ रहा है तो एंट्री क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ये सेकंड इंस्टॉलमेंट कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा है इनडायरेक्टली समझ रहे हो क्या है कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कॉन्सेप्ट समझ रहे हो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में क्या होता है एप्लीकेशन मनी में हमेशा अमाउंट पहले आ जाता है बाकी सब इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट पहले नहीं आता है पहले हम कॉल करते हैं ड्यू बोल के लिखते हैं बुक्स में बाद में आते हैं समझ गया इस केस में देखो पहला बैंक एंट्री लिखा है बाद में हम शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर किया है लेकिन नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्टेप्स में आप आफ्टर एप्लीकेशन फर्स्ट यू विल राइट द ड्यू एंट्री देन यू विल रिसीव द मनी समझ गया क्लियर टिल नो एनी डाउट्स एनी डाउट्स दिस इज जस्ट ए टेम्पररी अकाउंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट This is a temporary account because it gets nullified in the second entry. So this is a temporary account. Here, why I am crediting share capital because this is a capital, which is a liability to the business. Yes or no? Liability to the business. So that's why I am crediting the share capital. Clear? clear sir we are done with the allotment now we are going to first and final call <coughs> first and final call नाउ द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देखो फर्स्ट ड्यू एंट्री पास करना पड़ेगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट थर्ड रेड कलर है शेयर Share first and final call. This is also a temporary account. Account debit to share capital. Ten lakh shares into four rupees, forty lakh rupees. 
yes or no 40 lakh rupees being share and first call share first and final call money due on 10 lakh shares this is the narration amount will be 40 lakhs amount will be 40 lakhs समझ गया दिस इज ए टेम्पररी अकाउंट नाउ इमीडिएटली हमको कैश मिल गया बिकॉज ऑल द अमाउंट हैज बीन ड्यूली रिसीव्ड बोला था क्लियरली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना था फोर्टी लैक्स clear see here again share first and final call is a debit to a 40 is a credit to a 40 this is a temporary account nullify ho gaya indirectly net entry bank account debit to share capital samajh gaya jo upar hai wo hamesha debit hai jo second after two jo aa raha hai wo hamesha credit hai samajh gaya entry mein so bank account debit this is always debit this is credit that's why in debit column you are mentioning 40 lakhs second row mein क्रेडिट होता है तो इसलिए क्रेडिट कॉलम में 40 लैक्स समझ गया तो ये टेम्पररी अकाउंट है नलीफे हो जाएगा नेट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अलॉटमेंट जो फाइनल कॉल मनी है वो भी कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा है तो इनडायरेक्टली आप देखो 10 लैक्स शेयर इन टू टेन रुपीज वन करोर इनडायरेक्टली शेयर कैपिटल अकाउंट में आपको वन करोर रुपीज गया देख लीजिए आप फर्स्ट एंट्री से जाइए फर्स्ट एंट्री में जाए फर्स्ट एंट्री से देख लीजिए शेयर कैपिटल कब क्रेडिट हुआ था एप्लीकेशन में क्रेडिट हुआ है ना एप्लीकेशन में हुआ है कि नहीं कितना हुआ था आ, कितना ट्वेंटी नहीं शेयर कैपिटल में मैं बोल रहा हूं ट्वेंटी लैक्स पहला क्रेडिट हुआ ट्वेंटी लैक्स सेकंड अलॉटमेंट में देखो कितना क्रेडिट हुआ शेयर कैपिटल है फोर्टी ट्वेंटी प्लस फोर्टी कितना था सिक्सटी लैक्स अभी लास्ट फाइनल कॉल में कितना क्रेडिट हुआ कितना था वन करोर हंड्रेड लैक्स तो इनडायरेक्टली टेन लैक् शेयर इन टू टेन रुपीज इज इक्वल टू वन करोर कैपिटल में गया था शेयर कैपिटल में समझ गया this is all the i mean these are all the accounting entries if you have any doubts in this question you can raise if you have any doubts in this question you can raise <coughs> sir exam mein mai direct net entry likh sakta hu kya nahi you should not directly write net entry bank account debit to share capital 40 lakhs that is wrong understanding you should use this temporary accounts also in between sir why because in the books when the when someone is reading your books they should know that the a final call call kiya tha they have requested for the first and final call from the shareholders and then shareholders paid the amount understanding the flow you should clearly portray the flow also in the books understanding understanding so first entry mein isliye humne pehle application money receive hua to uska entry likha hai application money refund kiya tha hum uska entry likha hai samajh gaya baki jo 10 lakh shares hai uska humne allot kiya bola hai to jo application money jo amount hai hum capital mein transfer kiya samajh gaya next shuru hota hai already application money to pehle aa jata hai नेक्स्ट क्या करना है कंपनी बुलाना पड़ेगा भाई अलॉटमेंट मनी दे दो तभी तो देगा शेयर होल्डर है कि नहीं तो पहले ड्यू एंट्री पास करना पड़ेगा इतना पैसा आना चाहिए बोल के ड्यू एंट्री सो दैट दिस इज कॉल्ड ड्यू एंट्री दिस इज कॉल्ड ड्यू एंट्री समझ गया दिस इज कॉल्ड ड्यू एंट्री ड्यू एंट्री में क्या होता है टेम्पररी अकाउंट डेबिट होता है शेयर कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर कर लेते हैं समझ गया उसके बाद पैसा हमको आता है This is in the allotment. Next, first and final call may be due entry hota hai. Next, paisa mil jayega. These are all the entries. Suppose in the exam, if they if they give you the question, 
they might give you for four marks also this question might be for six marks also samajh gaya six marks hota hai sabhi ka step marking hota hai to first part application ko shayad one mark dega allotment ko one mark dega dono entries ko mila ke main bol raha hu matlab iska half mark iska half mark hoga samajh gaya i am explaining the step wise marking kaise hota hai फिर फाइनल कॉल का वन मार्क होता है पूरा प्रेजेंटेशन का वन मार्क होता है जैसे कि फॉर्मेट ठीक से दिया है कि नहीं रुपीस अच्छे से मेंशन किया है कि नहीं समझ गया अमाउंट छोड़ के अमाउंट लिख के आप छोड़ दिया अमाउंट मतलब क्या है डॉलर से रुपीस है पाउंड्स है दिनार से क्या है रुपीस तो क्वेश्चन में रुपीज दिया तो मैंशन करना पड़ेगा इसका भी मार्क्स होता है क्लियर समझ गया कॉन्सेप्ट क्लियर तो ये सब क्लियरली ऐसा जर्नल अगर जर्नलाइज बोलेगा इन द बुक्स ऑफ करके स्टार्ट करके जर्नल मेंशन करके फॉर्मेट अच्छे से देके एंट्री डेबिट एंट्री क्रेडिट क्लियरली दिखाना है अमाउंट दिखाना है कैलकुलेशन कैसे आया था क्लियरली दिखाना है समझ गया नीचे बाद में नरेशन भी देना पड़ेगा क्वेश्चन में आपका आंसर में देखो सब अच्छे से दिया है प्रेजेंटेशन है कि नहीं आप ये सब मैंशन करना है ठीक है बींग वगैरह बींग के बाद एक लाइन देना पड़ेगा पूरा पूरा का नहीं लाइन नहीं देना है ओनली फॉर पर्टिकुलर लाइन देना है समझ गया ये सब फॉर्मेट में इंक्लूडेड है है कि नहीं उसमें लाइन देखो लाइन कहाँ तक दिया था इधर तक ही देना पड़ेगा देखो इधर मैंने दिखाया था क्लियरली लाइन ओनली पर्टिकुलर्स में देना है समझ गया एवरी थिंग इज काउंटेड इन योर प्रेजेंटेशन ओके क्लियर क्वेश्चन में मैं क्लियरली करेगा नरेशन इज नॉट रिक्वाइर्ड तब आप नरेशन देने का जरूरत नहीं है ठीक है अगर नहीं बोला क्वेश्चन में तब एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन ठीक है आप फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इलेस्ट्रेशन वन आई हैव एक्सप्लेन इन लॉट्स आई मीन इन इंस्टॉलमेंट्स इलेस्ट्रेशन वन इज बेस्ड ऑन लमसम अमाउंट लमसम कलेक्शन ओके इलेस्ट्रेशन वन होमवर्क ले लीजिए देख लीजिए एक बार ठीक है ट्राई टू जर्नलाइज द एंट्रीज इन योर बुक आई चेक टुमारो ओके इलेस्ट्रेशन वन फर्स्ट यू शुड नो हाउ टू जर्नलाइज द एंट्रीज देन आई मीन दिस होल चैप्टर इज बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज okay i am repeating this whole chapter is based on journal entries so you should know how to journalize first so that's why today i am not covering so much illustrations i explained one illustration i am giving homework one illustration take one illustration i mean this illustration number 1 and try to see the illustration 3 also 4 i'll explain tomorrow okay okay Three illustration three is based on issue at premium, not issue at par. This question is based on issue at par, yes, because face value ten rupees है issue भी किया ten rupees. Third जो illustration है वो issue at premium है, ठीक है? Issue at premium. I'll explain the question. You can you can understand. Read this question. You <coughs> read the question. Illustration number three. हाँ बैठ के पढ़ो बैठ के पढ़ो फाइव क्रोर्स ए बी एंड कंपनी लिमिटेड बिकॉज वी आर डूइंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है कंपनी ही देगा डेफिनेटली ठीक है लिमिटेड मतलब वो कंपनी ही है इश्यूड फाइव लैख इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर्स के जगह में प्रेफरेंस शेयर्स भी बोल देगा क्वेश्चन में सेम एंट्रीज समझ गया एंट्री सेम ही है आप क्या करते हैं इधर इक्विटी शेयर नॉर्मली इधर इक्विटी शेयर लिखते हैं ना उसके जगह में प्रेफरेंस शेयर लिख दो 
एंट्री सब सेम ही है ठीक है एग्जाम में अगर चेंज भी कर देगा एंट्री सेम होगा समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ हाँ नेक्स्ट फोर रुपीज तो इश्यू प्राइस कितना होगा फोर्टीन रुपीज होगा वेरी गुड फेस वैल्यू है टेन रुपीज इश्यू कर रहा है एट टेन रुपीज एट फोर रुपीज प्रीमियम मतलब टोटल होगा फोर्टीन रुपीज समझ गया हाँ हाँ शेयर सब सब्सक्राइब किया था मतलब फाइव करोड्स का अप्लीकेशन आ गया उसका सब मनी फोर्टीन रुपीज भी आ गया ठीक है गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन सर पहला एंट्री क्या होता है ये पहले देख लो लमसम है कि इंस्टॉलमेंट्स है ठीक है क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया इंस्टॉलमेंट्स बोल के ठीक है तब मानना है लमसम तो एक साथ में फोर्टीन रुपीज आ जाएगा ठीक है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लीकेशन मनी देखो फाइव करोर्स इंटू फोर्टीन रुपीज कितना होगा फाइव इंटू फोर्टीन कैलकुलेटर लाया नहीं गया कैलकुलेटर इन एग्जाम यू कैन यूज कैलकुलेटर ओके तो बाय वन कैलकुलेटर कैजियो कैलकुलेटर इज गुड इट शुड नॉट बी साइंटिफिक है साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड इन द एग्जाम इट शुड बी नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर टुमारो आई शुड सी कैलकुलेटर इन ऑल योर हैंड्स बिकॉज वेन यू प्रैक्टिस हियर ओली इन एग्जाम यू कैन टाइप फास्ट बिकॉज एग्जाम इज टाइम बेस्ड है थ्री आवर्स ओली देगा हंड्रेड मार्क्स के लिए तीन घंटा वन एटी मिनट्स अब वन एटी मिनट्स में हंड्रेड मार्क्स अटैम्प्ट करना पड़ेगा तो जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगी एग्जाम में उतना फास्ट उतना हंड्रेड मार्क्स तक आप अटैम्प्ट कर पाओगी आप प्रैक्टिस नहीं है तो आप मैक्मम सिक्सटी सेवेंटी मार्क्स अटैम्प्ट करेगा बाकी फोर्टी मार्क्स छोड़ देगा तो सिक्सटी अटैम्प्ट करेगा तो सिक्सटी में से कितना आएगा आप देख लीजिए समझ गया इसलिए प्रैक्टिस हमेशा यू शुड प्रैक्टिस मोर सो कैलकुलेटर आल्सो यू शुड प्रैक्टिस सो टुमारो आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग टू बाय अ कैलकुलेटर ओके डोंट वरी अबाउट द मनी एवरी रुपी यू इन्वेस्ट ऑन योर स्टडीज ट्रस्ट मी यू विल गेट थ्री टाइम्स रिटर्न इन वन आर द अदर वे अग्री विथ मी यस सो डोंट ट्रीट आई मीन द एनी इन्वेस्टमेंट ऑन स्टडीज इज अ वेस्ट ऑफ मनी no every rupee you invest on your studies i feel basically i feel minimum you will get 3 times out of that money okay at least 3 times okay so don't feel a waste of money ask your parents or from your pocket money buy a calculator clear tomorrow i want to see a calculator now tell me the amount 5 crores into 14 how much 70 करोड़ सो फर्स्ट पहला एंट्री देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लीकेशन मनी बिकॉज कैश इज कमिंग इन टू द ऑर्गेनाइजेशन बैंक अकाउंट डेबिट रियल अकाउंट कॉन्सेप्ट डेबिट वॉट कम्स इन यस नेक्स्ट क्रेडिट टेम्पररी अकाउंट शेयर अप्लीकेशन मनी नेक्स्ट शेयर अप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सर कितना करेगा शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल में हमेशा नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू जाना पड़ेगा क्या जाना पड़ेगा नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ही जाना पड़ेगा हमेशा कैपिटल में सर मैं एंट्री ये कर दूंगा शेयर अप्लीकेशन मनी सेवेंटी क्रोर्स टू शेयर कैपिटल सेवेंटी क्रोर्स दैट इज रॉन्ग समझ गया क्योंकि शेयर कैपिटल अकाउंट ये लिख दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट नोट लिख दो नोट बोल के लिख दो शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर शेयर कैपिटल account will be credited with face value of share always face value tak hi credit karna padega <coughs> samajh gaye sir balance jo hai 4 rupees jo premium hai वो किस अकाउंट में जाएगा सर वो जाएगा शेयर प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट व्हाट इज दिस अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम वील डिस्कस टुमारो अबाउट सिक्योरिटीज प्रीमियम इन डिटेल बट नोट दिस पॉइंट सिक्योरिटीज प्रीमियम सर प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कब आएगा 
शेयर प्रीमियम में इश्यू कर रहा है इसलिए आ रहा है फोर रुपीज जो है वो कहा जाएगा शेयर प्रीमियम में जाएगा तो देखने से पता चलेगा इस एंट्री को कोई भी अगर देखेगा ओ कंपनी प्रीमियम में इश्यू किया शेयर्स को कितना इश्यू किया शेयर प्रीमियम में कितना था देख लो जो फोर रुपीज है फाइव करोड़ इंटू फोर रुपीज कितना होगा ट्वेंटी करोड़ देखो उधर एंट्री में टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ट्वेंटी करोड़ समझ गया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो बैलेंस है डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर करने से वो फोर रुपीज प्रीमियम दिया था समझ जाएगा जो भी अंडरस्टूड अंडरस्टूड सिमिलर एग्जाम्पल आई एम गिविंग हियर टेन रुपीज शेयर है सिक्स रुपीज में इश्यू किया है डिस्काउंट समझ गया तो बैंक के अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी कितना आएगा अमाउंट कितना होगा सिक्स रुपीज शेयर कितना था शेयर्स इसमें शेयर्स कितना था फाइव करोर्स फाइव करोर्स इंटू सिक्स रुपीज कितना था थर्टी करोर्स फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन वॉट विल बी द सेकेंड एंट्री यस शेयर एप्लीकेशन डेबिट डिस्काउंट अकाउंट वेरी गुड डिस्काउंट अकाउंट अर्लियर इट वॉज प्रीमियम Premium is in credit balance. Now discount will be in debit balance because share capital, two share capital. How much should be the amount? <coughs> share capital you should credit always with the face value. So five crores into ten rupees. How much is the credit? Fifty crores. Bank account share application money debit. How much will be? Thirty crores because you have received only thirty crores. Balance or deficit is twenty crores. ओके okay. 20 करोड़ दैट विल बी डेबिटेड बाय डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट समझ गया तो थ्री सिनेरियोस मैंने एक्सप्लेन किया है इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम प्रीमियम होने से शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होगा लिख दो क्लियरली तो दो पॉइंट लिख दो व्हेन द शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी क्रिएटेड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी क्रिएटेड when the shares are issued at discount <coughs> first point will be this one share capital account will be created with the face value of share always this is the first point second point is when the shares are issued at premium securities premium account will be created clear now the third point when the shares are issued at discount discount on issue of shares account will be debited noted it down done <coughs> done understood securities premium will be credited discount on issue of shares will be debited now take homework this one also illustration 1 take for homework 2 i have explained 3 i have explained 4 also take it for homework okay 4 also take it for homework 4 mein jo answer diya tha wo galat hai i am expecting correct answer from you okay tomorrow i'll see the answer books ओके वन आवर फोर इलेस्टेशन वन आवर फोर होमवर्क करके लेके आना ठीक है यू रीड द सम यू विल अंडरस्टैंड व्हाट टू पास द जर्नल एंट्री इफ यू आर फेसिंग एन इश्यू वी विल डिस्कस टुमारो क्लियर क्लियर गुड टू वाइंड अप फॉर द डे यस यस थैंक यू